Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, aquí les saluda a Corte Hoy les traigo un nuevo video de FIFA 15 en el que les traigo una nueva plantilla Esta vez la plantilla turca, que es una plantilla barata y además a mí me ha rendido bastante Y no cuesta mucho, como digo Así que bueno, vamos a empezar, la formación es la 4-3-3 en su cuarta versión Y primero en la portería tenemos a Fernando Muslera Un portero que no pasa de las mil monedas y tiene unas estadísticas bastante completas Además de que es bastante alto, así que... Les va a ir bastante bien porque, bueno, a mí me ha gustado, la verdad. Luego en las paredes centrales, primero aquí tenemos a Kaya, un jugador muy completo. De lo único que me quejo es su altura, ya que en las esquinas no rinde mucho. Sin embargo, tiene un buen ritmo, tiene una buena defensa y un buen físico. Y como ven, no pasa de las 500 monedas, es decir, un jugador muy barato. Y otro tenemos aquí a Franco, otro jugador muy completo, completo. Le falta lo, lo mismo que Kaya, ser un poco más alto para rendir mejor a las esquinas. También muy barato y muy buenas stats, como podemos ver. Y bueno, si no les gusta ninguno de estos dos, podríamos probar con un jugador como Storaman. Que este jugador no me gustó nada. También es bastante alto, pero no mide mucho. 1.79, que se queda un poco corto para su posición. Entonces yo recomiendo más que toda esta pareja a Franco y a Kaya. Luego en los laterales, primero aquí en el lateral derecho tenemos a Gonul. Un jugador que vale 400 monedas más o menos. Y otro buen jugador, es bastante rápido y tiene todo más de 70, menos el tiro, que, que por poco no llega a 70, está muy bien este jugador. Hay otra alternativa que es Evo Wee, que no lo compré, me gustó más este hombre, creo que es más rápido que Evo Wee, así que lo recomiendo más a él y además de que rinde bastante. De lateral izquierdo tenemos a un crack, una de las estrellas del equipo, a Erkin, un jugador muy completo que bueno, para, para no ser tan tan rápido no está mal. Tiene todo más de 70 y este jugador es increíble cobrando corners y cobrando las faltas. Más que todo cobrando faltas. Es muy muy bueno este jugador, lo recomiendo mucho. Es de las estrellas del equipo como ya dije y muy barato de mías. Luego aquí en el mediocampo primero tenemos a Felipe Melo, un jugador que originalmente es mediocampista defensivo. Pero yo lo pongo de mediocampista y me ha ido bastante bien. Este sí vale más o menos 2000 monedas o probablemente menos. Por ahí está alrededor de las 1500 ahora mismo. Y es otro jugador que tiene todo más de 70 y va bastante bien. Tiene buena defensa, tiene buen físico. Su tiro sí, en el área no está mal. Fuera del área sí es muy malo tirando para mí. Tiene un ritmo de que no, que no nos podemos quejar y un pase aceptable. Es decir, un jugador bastante completo que me ha rendido bastante bien. La única queja que tengo es el tiro. De eso todo bien. Luego aquí tenemos a Inan, otro gran jugador. 750 monedas, muy baratito también. Y bueno, tiene buenas estadísticas. Lo que más hay que destacar de ese jugador es el pase. Y hace unas asistencias increíbles. Más que todos esos LBJs. Pases al hueco bastante buenos. Lo recomiendo mucho. Lo único que no he probado mucho de ese jugador es su tiro. Ya que no he tenido la oportunidad. Pero va bastante bien. Luego de mediocampista ofensivo tenemos a Snyder. Otro jugador muy muy bueno. También de las estrellas del equipo. 1300 monedas nos cuesta mucho. Pero este jugador es muy bueno, muy muy bueno. Además de tener 5 de pierna mala, es un excelente cobrador de esquinas y excelente tirando las faltas. Muy muy bueno. Y bueno, no está mal, solo que su tiro no me gusta mucho. Como lo tenía, digamos, el año pasado. En FIFA 14 tenía un mejor tiro para mí. Este año no sé, digo yo que le falta potencia, pero va bastante bien para asistir al delantero y a, la, y a otros jugadores. Es decir, no está mal. Pero si no nos gusta Snyder, podríamos probar a Diego, otro jugador que también es baratito, mil monedas más o menos. Tiene cuatro de filigranas, a diferencia de Snyder que solo tiene tres. También es bueno cobrando las faltas y las esquinas. Y bueno, como vemos sus estadísticas no están mal, solo que a mí me gusta más Snyder. No sé por qué, me ha llamado más la atención. Así que ya selección de ustedes. Luego en los extremos, primero aquí por la derecha tenemos a Tore. Un jugador que no me llama mucho la atención, sin embargo, por esta banda no hay mucho que elegir en esta liga. Pero no está mal, tiene cuatro de filigranas, juega por la banda derecha y es zurdo, así que no está mal. Podemos probar con su tiro este colocado. Tiene un ritmo aceptable, lo que no está muy bien de este jugador es su tiro, sin embargo, el tiro colocado me ha gustado en el área. Fuera del área no he probado mucho con él. Tiene un pase aceptable, buen regate y un físico normal. Pero si no nos gusta este hombre, también podríamos probar a este hombre donde está Adin. Este también va bastante bien, a diferencia que no tienes las 4 de filigranas, tan solo tiene 3 y, y no tiene tan buen físico como Tore. Tore tiene 79 físico, este tiene 70, pero tiene mejor pase y mejor tiro, si no estoy mal. Pero yo no sé, ya me quedo con Tore, me gustó más, lo recomiendo más que a Dean, ya selección de ustedes. Y aquí por la izquierda tenemos a Babel, 
otra de las estrellas del equipo Este jugador es increíble Lo que más me gusta es su rapidez y el regate Además de que mide un 85 que no está mal Y no sé, se me hace fuerte, no sé qué tan fuerte sea Y como ven, muy barato, 600 monedas Y con, con estas monedas tenemos a un gran jugador Como vemos, 87 de ritmo Un tiro aceptable que a mí me ha ido bien en el área Fuera del área ha sido muy malo Un pase malo, pero pase corto va bien Y el regate que es lo que más me gusta de este jugador si no nos gusta podemos probar con Sou Otro jugador que también es muy barato Como en 450 monedas Tiene estadísticas totalmente diferentes A excepción de que no tiene las 4 de filigrana Sin embargo tiene un mejor tiro Y mejor pase pero por poco Así que yo me quedo más con Babel Por último el delantero centro La estrella del equipo El monstruo, el muro, lo que sea Emenike con estilo de química tirador Que lo recomiendo tener así No sé, va bastante bien con tirador como vemos, 88 de ritmo, 80 de tiro, es bastante fuerte. Si no estoy mal, pasa de los, de los 85 de fuerza o así. Tiene un recate aceptable, lo malo es que tiene 3 de filigranas, pero con eso algo podemos hacer y tiene 83 de físico. A mí en 50 partidos me ha marcado 62 goles y 14 asistencias, así que va bastante bien ese jugador. La estrella del equipo lo recomiendo mucho, es increíble lo de este jugador. Es el Ibarbo este año, no sé, me ha gustado bastante, lo recomiendo mucho. Así que bueno gente, esta ciudad la plantilla, no dejaré goles, no tengo tiempo Subiré más que todo plantillas, pero ya no dejaré goles creo Así que bueno gente, eso ha sido todo, ya saben, like, favoritos, comentarios abajo Y nos vemos en otro video, adiós